இந்த மனுஷன் என்ன மாதிரி ஆள் தெரியுங்களா நீங்கள் தவறாக நினச்சிங்களா இந்த டைமு பாருங்கள் ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு மதியானம்லாம் கிடையாதுங்க ரடு ராத்திரி அதாவது விடிய காத்தாலே நம்ம சைடில் சொல்லுவோம் விடிய காத்தால விடிஞ்சா நூ ஏறுமா விடுஞ்சிருச்சுடா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த அடுப்பை கொடுங்களேன் அந்த அடுப்பை கொடுங்க ஸோ சும்மா சாதா சொல்ல எந்த இடத்துல ஜி கிராச்சு எந்த இடத்துல ஸ்கிராச்சு சும்மா ஆயிரம் ஒரு பீரோ சும்மா சாதாரணமாக சொல்ல இங்கே இருங்க சாதாரணமாக சொல்ல இருக்கிறதே ஹை குவாலிட்டி எந்த இடத்துலையும் உடஞ்சிருந்துச்சுன்னா எனக்கு அந்த சீர்வரிசை எடுக்க வேணாம் என்கிட்ட ஒத்த சீர்வரிசை கூட எடுக்க வேணாம் லைக் ஒரு குயின்ஸ் கட்டல் தரேன் ஒரு ஸ்ப்ரிங் பெட் தரேன் ஒரு கம்போர் தரேன் ஆல்ரவுண்ட் செட் தரேன் கம் அது போக வாட்டர் ப்ரூஃப் கவர் தரேன் ஒரு ஃபோர் டோர் பீரோ தரேன் பஸ் டெலிவரி நம்ம இருக்கிறது ராமேஸ்வரமாக இருக்கலாம் எடுத்துகிட்டு வரது நான் பொண்ணு கட்டி கொடுக்கறது நீங்கள் தரமான சீராக இருக்கணும் திங்கிற சோர்லையும் சரி எடுக்கிற சீர்லையும் சரி நம்ம பேர் எப்போவுமே ஓங்கி இருக்கணும் அந்த தக்காளி சொருங்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த தக்காளி சொல்லாம் விட்டுருவோம் சரியான கெடா வடிச்சு சாப்பிட்லாமா அதே சொல்கிறேன் ஒரு குயின் சைஸ் கட்டி மகாராஜா <laughs> 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 Hey guys, welcome back to Faisal's View. Where are we going to video? We are going to talk about the E-Road. We are going to talk about the E-Road. If you want to talk about the E-Road, you will have a quality of quality of furniture in the house. If you want to talk about the E-Road, you will have a budget friendly price. You will have a first preference for the E-Road. If you want to talk about the E-Road, you will have a budget budget. You will have a budget budget. You will have a budget budget. That is your speciality. You will have a different combo of the E-Road. இப்போது <laughs> முதியோர்ம் <laughs> 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 இல்லம்னு இருக்கும் அவங்கள ஆரம்பிச்சு காதல் ஜோடியில் ஆரம்பிச்சு இந்த ஓனர்ஸ் எல்லாம் ஆகணும் இந்த ஆஃபீஸ் எல்லாம் ஒன்றும் ஓப்பன் பண்ணியிருப்பாங்க புதுசாக ஒரு ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு இருக்கட்டும் எல்லா வகையான சீர்வரிசை இதுக்குள்ளே இருக்குங்க நிறைய ஸ்கிப் பண்ணாமல் வாட்ச் பண்ணுங்க நிறைய நிறைய குட் நியூஸ் உடச்சி வச்சுருக்கேன் நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் பிடிக்காத மாதிரி இருக்கும் ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோ ஸோ இந்த காம்போவில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தடவை வந்துட்டு குழந்தைங்களை கேஷ் பண்ணுற மாதிரி இவர் வந்து வயசானவங்களே கேஷ் பண்ண போகிறாரு அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு மெயின் ஏன்னா எல்லாம் பூர்வீகம் அப்படிம்பாங்க ஃபர்னிச்சர் பொருளை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு தான் எல்லா டைட்டிலுமே ஃபஸ்ட்டு தெரியும் ஸோ அவங்களேருந்து ஆரம்பிக்கலாமேனு சொல்லி எடுத்துனையும் அவங்கள தாங்க அது எல்லாமே ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங்கு போவாங்க நான் எண்டிங்லேருந்து தாங்க ஸ்டார்டிங்க்கு வர போகிறேன் வாங்க போயிடலாம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு கம்போ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டைட்டில் சொல்லிடுறேங்க ஒன்று ஒன்று இந்த க ஒரு இந்த டைமில் எல்லாம் கொ நிறைய வெள்ளம் வந்து நிறையா ப்ராப்ளம் இருக்கும் சில பேர் இந்த பர்த்டே ஃபங்க்ஷனு அப்படி இப்படின்னு சொல்லி முதியோர் இல்லத்துக்கு அது இதுன்னு சொல்லி நிறையா சாப்பாடு அது இதுன்னு கொடுப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேங்க ஒரு பத்தாயிரம் பாஞ்சாயிரம் போட்டு சாப்பாடு போகிறதுக்கு ஒரு அஞ்சு பேர்த்துக்கு வயிறு ஏறுகிற அளவுக்கு ஒரு சீர்வரிசை இறக்கலாம்னு நான் ஒரு டைமில் முடிவு பண்ணிச்சு அதே மாதிரி இந்த கிலோமீட்டருக்கு ஐம்பது பைசா ஒரு ரூபா இருபத்தஞ்சி பைசா டைட்டிலில் போட்டவனே நான் தான் இவன் எப்படி நம்ம பேச போகிற வீடு இன்னும் ஒரு நாலு அஞ்சு நாளில் நாலு பர்னிச்சர் கடையில் வந்துடும் அது வேறு இருந்தாலும் அப்படி ஒரு வேலை காப்பி அடிச்சாலும் இந்த விஷயத்த காப்பி அடிங்க தயவு சார் ரிக்வஸ்ட் பண்றேன் ஏன்னா நிறைய பேத்துக்கு இது உதவியா இருக்கும் பேச்ச குறை இருந்தாலும் செயல்ல காட்டுங்கிறீங்களா ஒரு டேப் கட்டல் ஒரு டேப் கட்டல் ஒன்று நம்ம கொடுத்துறோம் ப்ரோ அது குவாலிட்டியாக காட்டனில் ஒரு டேப் கட்டல் ஒன்று கொடுத்துறோம் தலைவா அதுவும் காட்டனா இஷ்யூஸ் ஆயிரும் ஒரு டேப் கட்டல் ஒன்று கொடுத்துடுறோம் ரெண்டு பில்லோ நல்லா யோசிச்சு பார்க்கணும் ஒரு வயசானவங்க படுக்கிறதுக்கு ஒரு டேப் கட்டல் ஒன்று கொடுத்துறேன் ரெண்டு பில்லோ கொடுத்துறேன் அது போக பெச்சின் காட்டனில் 
கார்ட்டன்ல ஒரு பெட்ஷீட் ஒன்று கொடுத்துட்றேன் கார்ட்டன் பெட்ஷீட் ஒன்று கொடுத்துட்றேன் அது போக இந்த தலகாணி உர அப்படிங்கிறது கம்பல்சரியாக தேவைப்படும் அந்த தலகாணி உரம் ஒன்று கொடுத்துட்றேன் ரெண்டு பிளாஸ்டிக் சார் கொடுத்துட்றேன் பிளாஸ்டிக் டீப்பாய் தரல உட்டன் டீப்பாய் ஒன்று கொடுத்துட்றேன் அது போக ஒரு பிளாஸ்க் ஒன்று கொடுத்துட்றேன் ரெண்டு டம்ளர் கொடுத்துட்றேன் தலைவா ஒன்னே ஒன்று யோசிச்சுக்கோங்க ரெண்டு டம்ளர் பத்து ரூபா பத்து ரூபா இருபது ரூபா ஒரு பிளாஸ்க்னா நூறு ரூபா நூறு ரூபா டு நூற்றி இருபது ரூபாலே வேலை முடிக்கலாம் ஆனால் அப்படிலாம் இல்லை இதை பொறுத்த வரைக்கும் செட்டு நமக்கு வருதே நானூற்றம்பது ரூபா அடக்கம் நான் உண்மையவே சொல்லிடுறேங்க நானூற்றம்பது ரூபா அடக்கம் வேண்டான்னு சொன்னாலும் அது மைனஸ் பண்ணிக்கிறேன் நானூற்றம்பது ரூபா அது மாதிரி ஒரு பிராண்டர்லேயே எடுத்து இந்த மாதிரி இல்லை ஒரு ஃப்ளாஸ்க்கு எல்லாமே ஸோ இது ஈவனாக நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு டேப் கட்டல் வயசானது கண்டிப்பாக தேவைப்படுங்க ரெண்டு பில்லோ தேவைப்படுங்க அது போக ஒரு பெட்ஷீட் கம்பல்சரி தேவைப்படுங்க அவங்க உட்காரதுக்கு ரெண்டு சேர் சே ஒரு சேருங்கிறது ரெண்டு சேர் தேவைப்படுங்க ஒரு டீ பாய் கிளாஸ் எல்லாம் வைக்க ஒன்று தேவைப்படுங்க அதுக்கு ஒரு கிளாஸ் வேணுங்களா அதுக்கு ஒரு கிளாஸ் ரெண்டு கொடுத்துறங்க அது போக ஒரு சுடுதண்ணி எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஃப்ளாஸ்க் ஒன்று கொடுத்துறங்க ஸோ ஒரு பாஞ்சாயிரம் ரூபா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த சாப்பாடு ஒரு பத்து ரூபா வரும்லாம் அந்த பர்த்டே ஃபங்க்ஷன் அந்த முதியோருக்கு ஏதாவது செய்கிறதுக்கு அவ்வளோ எல்லாம் வேண்டாங்க நிம்மதியாக கொடுங்க ஒருத்தருக்கு இதுக்குன்னு சொல்ல அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மூணு நாலு பேர் மூணு பேர்த்துக்குங்க பாஞ்சாயிரம் ரூபாய் அஞ்சு பேர்த்துக்கு கூட கொடுங்க இந்த சீர்வரிசை மொத்தமாக மூவாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தாறு ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேங்க குரு என்ன ப்ரோ சொல்கிறீங்க மூவாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபாய்க்கு இது மொத்தத்தையும் கொடுக்குறேன் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு அதாவது அதே தான் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்ங்கிறது கூட வரல மூவாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தாறு ரூபா அதான் சார் டிஜிட்டல்லே முடிக்கிறேன் மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு முடிக்கிறேன் டைட்டில் இதே மாதிரி இன்னொன்னு சொல்லுறேன் இது என்னோட அடக்கம் நாலாயிரத்தி எழுநூறு ரூபா இந்த கிலோமீட்டருக்கு ஐம்பது பைசா வாங்கி நான் அனாதை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நானே சொல்லி நிறையா பண்ணும் போது மக்கள் அதுக்கு ஈடுபாடு வரல அந்த ஐம்பது பைசாலாம் என்ன இருக்கு போது விடுங்க கழிங்க அப்படி இப்படிங்கிறாங்க ஓகே கழிச்சுக்கலாம் கொடுக்க விருப்பம் இல்லாதவர்கிட்ட கம்பல் பண்ணிடல ஆனால் எடுக்க வரவங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணலாம்ல அதுக்காக பண்ணப்பட்டது மூவாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தாறு ரூபாய்க்கு ஒரு காம்போ இது வந்து ஒரு முதியோருக்கொசரம் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நீங்களும் யோசிச்சு பார்த்துருப்பீங்க ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ நான் பெருசுலேருந்து சிறுசுக்கு வரேன் ஸோ இது நம்ம ஒரு முதியோருக்கொசரம் நான் ஓப்பன் பண்ணுது சார் நிறைய பேருக்கு யூஸ் ஆகலாம் என்னென்னா என்ன கேட்டால் இந்த மாடியில் இருக்கிற அந்த பேச்சுலர் பசங்களுக்குலாம் யூஸ் ஆகலாம் எவ்வளோங்க ஆனால் நான் முதியோருக்கொசரம் இந்த வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்டு நிறைய பேருக்கு நிறைய விஷயம் நம்ம செய்கிறோம் அந்த வகையில் இதுவும் கொஞ்சம் செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் லாபத்தை நான் கம்மி பண்ண லாபங்கிறதோட நட்டமே ஆனாலும் பரவாயில்ல கொடுத்தாகணும்டால் இந்த டைட்டில் நம்பர் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கோசரம் கொடுத்தேன் உண்மையாலுமே இந்த காம்போ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு முக்கியமாக அந்த வயசானவங்களுக்கு அப்படின்னு போகும்போது நம்ம எவ்வளவோ போய் அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுப்போம் அவங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸஸ் கொடுப்போம் ஸ்வீட்ஸ் கொடுப்போம் என்னென்னமோ கொடுப்போம் அது ஒரு நாளில் முடிஞ்சு போய்டும் கண்டிப்பாக பட் இந்த இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு தூங்குறதுக்கு அவங்க உட்காடுறதுக்கு அவங்க குடிக்கிறதுக்கு சுடுதண்ணீர் வச்சுக்கிறதுக்குங்கிறது எல்லாமே இந்த காம்போவில் சேர்ந்து வெறும் மூவாயிரத்தி ஐநூறுவாய்ங்கிறது உண்மையாலுமே வேறு கண்டிப்பாக ஸோ இது இந்த ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறுக்கு எடுத்து காதல் கல்யாணம் அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் நம்ம எப்பவுமே ரீல்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு நான் பேசுகிறவா ஸ்பீடா இல்ல இதுல என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படியே நான் தான் சொன்னேன் இல்ல அப்படியே எடுத்துக்குவீங்களா எடுத்துக்கலாம் ஒரு காதல் கல்யாணம் எப்போவுமே மனுஷன் வந்தோம்னா இந்த லவ் மேரேஜுக்கு வந்து விட்டே கொடுக்க மாட்டேன் அதுக்குன்னு மனுஷன் லவ் மேரேஜ் இன்னும் மேரேஜ் கூட பண்ணலைங்க நான் எல்லா கல்யாணமும் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எனக்கு ஒரு கல்யாணம் நான் ஸோ அப்படியே கல்யாணத்தை அதாவது கல்யாணம் பொண்ணு பார்த்துருக்காங்க அப்படியே முடிச்ச கையோடு வந்திருக்கேன் நிறைய பேருக்கு குட் நியூஸ் சொல்கிறேன் பிப்ரவரி பத்தொம்பது என்னோட கல்யாணம் க கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக எல்லோரும் வாங்க நேர் ரொம்ப சந்தோஷம் குரு நேரில் வரவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பத்திரிக்கை வைக்கிறேன் யார் என்ன எதுன்னு புது உறவுகள் புது சொந்தங்கள் எல்லாருமே தேடி வாங்க கண்டிப்பாக கை கோர்ப்போம் ஸோ இந்த காதல் கல்யாணத்தில் நம்ம கொடுக்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டீல் கட்டல் நல்லா ஒரு ஹெவி வெயிட்டில் பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்டீல் கட்டல் நல்ல ஹெவி வெயிட்டில் கொடுத்து ஒரு ஃபோம் பெட் ஒன்று கொடுத்து ஒரு கம்ஃபர்ட் பெட்ஷீட் ஒன்று கொடுத்து ரெண்டு பில்லோ கொடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு இந்தா குறை வச்சுட்டு நான் பாருங்க குவாலிட்டி ஓகேவா குவாலிட்டி ஓகேவா இதையே இருக்கட்டும் மற்றதாக இருக்கட்டும் ஒரு அண்டாவாக இருக்கட்டும் ஒரு குடமாக இருக்கட்டும் ஒரு எஸ்எஸ் பானையாக இருக்கட்டும் இது ஒரு கல்யாணம் ஆகி ஒரு ஜோடி போகிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படும் அது போக ஒரு ஸ்டீல் சோஃபா ஒன்று கொடுத்து ரெண்டு பிளாஸ்டிக் சேர் அதையும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டானுங்க இந்தா இங்கே தான் இருக்குது ரெண்டு பிளா
எடுக்கிறது நாலு இல்லை அஞ்சு பொருளாக கூட இருக்கட்டும் தரமாக இருக்கணும் நம்ம பேர் இருக்கணும் ஒரு கல்யாணம் பண்ணி போனோமா இதெல்லாமே கம்பல்சரியாக நமக்கு தேவைப்படுற ஒரு ஐட்டம் தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது போக ஒரு ஸ்டீல் சோஃபா மறந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஸ்டீல் சோஃபா இது ஸோ இது எல்லாமே ஒரு லவ் மேரேஜ் ஒரு ரெண்டு பேர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வாழ்கிறதுக்கு தகுதியான ஒரு என்ட்ரன்ஸ் ஆகிற ஒரு இடமே இது தான் ஸோ அவங்களுக்காக ஓப்பன் பண்ண மாட்டது காதல்னு சொன்னதுக்கப்புறம் என்ன ரேட்டை தூக்கிட்டு ஒன் ஃபோர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காதலுக்குன்னு அதே ஒன் ஃபோர் த்ரீலேயே முடிக்கிறேங்க பதினாலாயிரத்தி முந்நூறு ரூபாய்க்கு மொத்தமா தள்ளிடுறேன் பதினாலாயிரத்தி முன்னூறு ரூபாய்க்கு காதல் கல்யாணம் ஒன் ஃபோர் த்ரீ நான் டைட்டில் அடிக்கிறேங்க வாழ்க்கையில் ஒரு நம்மளும் ஒரு ஓனர் ஆகணும் நம்மளும் ஒரு ஆஃபீஸ் வைக்கணும் அப்படிலாம் ஆசை இருக்கும் அவங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது எங்கள் முதலாளின்னு சொல்லி ஒரு காம்பு இந்த எங்கள் முதலாளியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேர் ரெண்டெல்லாம் இல்லைங்க ரெண்டில் ஒன்றுங்க ஆனால் ஹை குவாலிட்டியே கலர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நிறைய கலர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இந்த ரெண்டு கலர் தான் இதில் வரும் சும்மா அப்படி இப்படின்லாம் இல்லை சிங்கு மாதிரி உட்காரணும் ஜம்முன்னு அந்த நான் இப்பயும் சொல்றேங்க இந்த காம்போ பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ஒரு வைத்தறிச்சல் இருக்குங்க நாலு வருஷம் ஆச்சுங்க நான் ஓனர் ஆகி என் கேபின்ல கூட இப்படி ஒரு சேர் இருந்தது இல்லைங்க சோ நான் தலைவனும் வந்தாரு நான் எந்த சேர் பிளாஸ்டிக் சேர் தாங்க எனக்கு சோ இந்த முதலாளி காம்போல நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு இந்த வயசு பசங்களுக்கு ஒரு கனவு இருக்குங்க நம்மளும் ஒரு ஓனர் ஆகணும் நம்மளும் இப்படி ஒரு ஆஃபீஸ்ல உட்காரணும் அந்த ஆஃபீஸ் காம்போல ஒர்க் அவுட் பண்றவங்களுக்கு முப்பதாயிரம் முப்பத்தையாயிரம் நாற்பதாயிரம் தான் தொற்றுங்க அந்த ஆஃபீஸ் செட்டப் எல்லாம் போடும் போது அவங்களுக்கு அந்த காசு இருக்கா இல்ல அதுக்காக அந்த பொருளை வாங்காம இருப்பாங்க அவங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட காம்போ அமௌண்ட்டை லாஸ்ட்ல சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் வச்சிடுறேன் ஒரு கட்ட ஒரு அது பேர் என்ன கல்லாப்பெட்டி ஒரு கல்லாப்பெட்டிங்க ஒரு கல்லாப்பெட்டி நாளுக்கு ரெண்டுல ஒன்று ஒரு நாளுக்கு ரெண்டரை சைஸ்ல ஒரு கல்லாப்பெட்டி ஒன்று வந்துருங்க ஒரு ரோலிங் சார் சும்மான ரோலிங் சார் இல்ல ரோலிங் சார்னா எவ்வளவு கம்மியான ரேட் இருக்கு பாட்சார் இந்த பாட்சார் ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூறுவா நீங்க ஆன்லைன்ல போய் பார்த்தாலும் இந்த கம்ஃபர்டபுள்ல இந்த குஷைன் செட்டப்ல அதாவது இந்த குஷைன் செட்டப் பாருங்க இந்த குஷைன் செட்டப்ல ஒரு பாட்சார் எப்படி ஜி இருக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு உண்மையாங்க எல்லாம் சாஞ்சு லாக் பண்ணோம்னா லாக் ஆயிக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு பாத் சேர் எல்லாம் கால் மேல கால தூக்கி போட்டு உட்கார ஆசை தான் எங்க நம்மள்ட்ட இருக்கு சோ ஒரு பாத் சேர் ஒண்ணு கொடுத்து வரவங்க உட்கார மாதிரி ஒரு அஞ்சு சேர் அஞ்சு சேர நான் கொடுத்துறேன் அது போக ஒரு த்ரீ சீட்டர் சோஃபா ஒண்ணு கொடுத்து அது போக ஒரு சைட் டேபிள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு லுக்குக்கோசரம் நம்ம ரெடி பண்றது தான் ஒரு ஒரு ஆபீஸ்குள்ள இது ஒரு பூச்செடியா இருக்கட்டும் மீன் தொட்டியா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வைக்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டிருப்பாங்க அதுவா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வச்சுட்டு மணிசு இந்த புக்கு பார்த்த இதெல்லாம் எங்க வைக்கிறது அதுக்கு ஒரு டூ டோர் பீரோ ஒண்ணு கொடுத்து ஐம்பத்தஞ்சு கேஜ் ஐம்பத்தஞ்சு கேஜ் சும்மா நான் சாதாரம் ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ஆறாயிரம் ரூபா பீரோ எல்லாம் தரல எடுத்தாலும் ஒன்பதாயிரம் ரூபா பீரோ தரேன் ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ரோலிங் சேர் தரேன் அது போக இது இருக்கு அது போக த்ரீ சீட்டர் குஷன் சோஃபா இருக்கு அது போக அஞ்சு பிளாஸ்டிக் சேர் இருக்கு அதாவது நம்ம முதலாளி ஐட்டம் முதலாளி ஆயிட்டா ஒரு வாட்டர் பாட்டிலும் பாங்க மெட்டல்ல அந்த மெட்டல்ல ரெடி பண்ண எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க அது போக ரெண்டு டம்ளரை பாத்துக்கோங்க ஸோ ஒரு வந்தா ஒரு லுக்குக்கு ஒரு கெத்துக்கு ஏய் அப்படின்னு ஒரு வாட்டரை தூக்கிட்டு நம்ம இப்படி குடிச்சிட்டா மதிக்கும் ஒரு கிளாஸில் ஊதி குடிச்சானே ஓனர் மதிப்பு இருக்கும் அந்த மாதிரி அதாவது ஒரு ஒரு ஓனருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்ட் இதுக்கு ஒரு காம்போஸ் செட் பண்ணி இதெல்லாம் என்னடா தரப்போறேன்னா நாளுக்கு ரெண்டு ஒரு டேபிள் கொடுத்துறேங்க கல்லாப்பட்டி ரோலிங் சார் ரெண்டுல எந்த கலர் பிடிச்சிருக்குனாலும் பாருங்க இந்த கலர் பிடிச்சிருக்கா இந்த கேருங்க இந்த குஷைன் பார்த்துக்கோ இந்த குஷ் இந்த இதில் மாடல் பிடிச்சிருக்கா இது ஒரு ரோலிங் சார் ஒன்று கொடுத்துறேங்க த்ரீ சீட்டு சோஃபா கொடுத்துறேங்க சைடில் இருக்கிற டிசைன் டேபிள் ஒன்று கொடுத்துறேங்க எல்லா புக்கும் வைக்கிறதுக்கு ஒரு பீரோ ஒன்று கொடுத்துறேங்க அஞ்சு பிளாஸ்டிக் சேர் ஒன்று கொடுத்துறேங்க அது போக பிளாஸ்டிக்னு சொல்ற ஒரு மெட்டல்ல உருவாக்கணும் ஒரு ஒன்று கொடுத்துறேங்க அது போக ரெண்டு டம்ளர் கொடுத்துறேங்க இது எல்லாமே கொடுத்து தார் மாறு தக்காளி சோறு அப்படி இப்படிலாம் சொல்லல என்ன ரேட்ட சொல்லுங்க என்ன ரேட்டுக்கு உடைக்கலாம் சோ நான் ஒன்னு சொல்றேன் அது இதுன்னு அவங்க உங்களுக்கு ஒரு ஆபீஸ் செட்டப் இருக்கும் ஓபன் டாக்கா சொல்றேன் ரேட் அப்படி இப்படி இதெல்லாம் சொல்ல ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அதாவது இருபத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா இருபத்தி மூணாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபாய்க்கு மொத்தத்தையும் அள்ளிக்கோங்க சூப்பர் இருபத்தி மூணாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபாய்க்கு அள்ளிக்கோங்கன்னா நீங்க தூத்துக்குடியில இருப்பீங்க கன்னியாகுமரியில இருப்பீங்க கர்நாடகாவில இருப்பீங்க சொல்றது உங்க வேலை கொடுக்கறது என் வேலை உங்க வீட்டுக்கா உங்க ஆபீஸ்க்கு எந்த
கஷ்டப்படுற மாதிரி ஒரு தாய் ஒரு பொண்ணுக்கு சீர்வரிசை கொடுக்கறத இருக்கட்டும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ் ஆகணும் கொஞ்சம் பயத்தை கம்மி பண்ணுங்க டென்ஷனை கம்மி பண்ணுங்க ஏன்னா இந்த காம்போ உங்களுக்காக ஒரு யூடியூபராக உங்கள்கிட்ட ஒன்று ஒன்று கேட்குறேன் இந்த யூடியூப்ல வளர்ச்சி ஆகி இப்போ ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் பிடிச்சி நீங்களும் ஒரு ஃபேஸ்புக் யூடியூப் இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு ஆளா மதிச்சு வந்திருக்கீங்க அப்ப அந்த மக்கள் பார்ப்பாங்க அந்த மக்களுக்கு ஒரு கல்யாணம் நடக்கும் உங்க மூலமா அந்த வீடியோ அவங்களுக்கு போகும்போது செந்தூர் பர்னிச்சருக்கு நான் இல்லைன்னா இன்னொரு கஷ இவங்க இல்லைன்னா இன்னொரு யூடியூப் பர்சன் நான் போயிருவேன் நான் இல்லைன்னா இன்னொரு கடையில் நீங்க போயிருவீங்க இந்த பார்த்து அந்த கஷ்டம் இருக்கு ஏ இந்த யூடியூப்ல பார்த்துட்டா உண்மை தாண்டா சொல்றான் நம்பி தானே வருவாங்க மனுஷன் நம்ப வேண்டாம் உங்களே நம்பி தானே வருவாங்க இந்த கட்டளை தூக்கி பார்த்துட்டு குவாலிட்டி விட்டுட்டேன்னு சொல்லுங்க நடுவில் வாங்க குவாலிட்டி விட்டுட்டேன்னு சொல்லுங்க ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> இங்க வருங்க இந்த பொண்ணு கொடுக்குற வீட்டுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் எங்க அப்பா அம்மாவா இருக்கிற ஒரு ஸ்தானத்துக்கு ஒண்ணு சொல்லிடுறேன் எல்லாம் சந்தோஷமா இருங்க வெறும் முப்பத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறு அள்ளிக்கோங்க முப்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு இவ்வளவு பொருள் முப்பத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு மொத்தமா அள்ளிக்கோங்க முப்பத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஒரு ஸ்டீல் கட்டல் ஒண்ணு கொடுத்துறேன் ஹெவி வெயிட்ல ஒரு ஃபோம் பெட் ஒண்ணு கொடுத்துறேன் அது போக ரெண்டு பில்லோ கொடுத்துறேன் கம்ஃபர்ட் பெட்ஷீட் ஒண்ணு கொடுத்துறேன் வாட்டர் ப்ரூப் ஒண்ணு கொடுத்துறேன் அந்த சைடு த்ரீ சீட் சோஃபா கொடுத்துறேன் அது பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு அடுப்பு ஒண்ணு கொடுத்துறேன் ஹை குவாலிட்டியில ஹை குவாலிட்டி மிக்சி ஒண்ணு கொடுத்துறேன் கிளாஷ்மி கிரைண்டர் ஒன்னு கொடுத்துறேன் பிராண்டட்ல அது போக ஒரு டூ டோர் பீரோ ஒண்ணு கொடுத்துறேன் அது போக ரெண்டு பிளாஸ்டிக் சேர் கொடுத்துறேன் ஐம்பத்தஞ்சு வகையான பாத்திர செட்டு கொடுத்துறேன் ஏதாவது மறந்துட்டேன்னா பா எல்லாத்தையும் கொடுத்து ஃப்ரீ டெலிவரின்னு சொல்லி நம்ம பொண்ணு வந்து மாப்பிள்ள வீட்டுக்கு எங்கே கட்டி கொடுக்குறோம் சென்னை கன்னியாகுமரி கேரளா கர்நாடகா பாண்டிச்சேரி எந்த ஊர்லையா இருக்கட்டும் ஏன் அப்பா அம்மாவா இருந்தால் ஒரு தங்கச்சிக்கு ஒரு அண்ணனாவோ எங்கள் அக்காவுக்கு ஒரு தம்பியாவோ செய்ய வேண்டிய சீரை தரமாக எடுத்துகிட்டு வந்து நான் செய்கிறேன் இது தாங்க என்னோட பொருள் இப்படி தாங்க இருக்கும் இதையே எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டில் வைக்கிறேங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரன் சொன்னால் பெரியப்பன் சொன்னால் அவ்வளோ தூரம் போய் வாங்குறியா அப்படி இப்படின்னு நமக்கு யாரும் ஒன்றுத்துக்கும் நிற்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கும் தெரியும் எல்லாரும் பட்டு புரிஞ்சு தான் வந்திருப்போம் நான் அப்போ இல்லாமல் வாழ்ந்து வந்தான் எல்லா சொந்த பற்றியும் நமக்கு தெரியும் உங்களுக்கு வேணுமா நான் ஒரு அண்ணனாவோ தம்பியாவோ என் தங்கச்சிக்கு நான் பண்ண வேண்டியது தரமாக பண்ணுறேன் தாராளமாக தைரியமாக வாங்க இல்லையா ஒரு ஃபோன் கால் பண்ணி வேலையை முடிங்க சீர் வருஷம் மண்டபத்தில் சந்திப்போம் கொடுக்குற சீராக இருக்கட்டும் நான் எடுப்பண்டா பேருன்னு மண்டபத்தில் நிறுவிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பேன் ஸோ இந்த தடவை நான் சொல்லிடுறேன் தாறு மாறு தக்காளி சோறு அடுத்த ஆஃபர் என்ன ப்ரோ இந்த மனுஷன் என்ன மாதிரி ஆள் தெரியுங்களா நீங்கள் தவறாக நினச்சிங்கன்னா இந்த டைமு பாருங்கள் ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு மதியானம்லாம் கிடையாதுங்க ரடு ராத்திரி அதாவது விடிய காத்தாலே நம்ம சைடில் சொல்லுவோம் விடிய காத்தால விடிஞ்சா நூ ஏறுமா விடிஞ்சிருச்சுடா அப்படிங்கிற மாதிரி முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி இந்த டிசம்பர் மாதம் நைட்டு மூணு மணிக்கு எடுக்கிற வீடியோ வாங்க இந்த வீடியோ பல பேர் கடையை தாண்டி அடிச்சு நான் எப்போவுமே ரெண்டு மணி ஷூட்லாம் கொடுத்துருக்கேங்க இந்த மூணு மணிக்கெல்லாம் தவம் இருந்து முடிச்சிருந்து அவருக்கு கண் எறிஞ்சு எனக்கு கண் எறிஞ்சு என்னமோ கடவுள் புண்ணியத்தில் இந்த ராசியை இந்த காம்பா எப்படி இட்டடிக்குதோ எப்படி யார் யாருக்கு புண்ணியமாக இருக்குதோ பார்த்துருவோம் ஸோ இந்த காம்பாவில் பார்க்க வர்றது ஸ்டீல் 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 அப்படி இப்படி இப்படி இந்த கசமு சாலா காட்டிட்டேன் உட்டன் தாண்டா எடுப்பேன் என் பொண்ணுக்கு கொடுத்தா இந்த சீர் தாண்டா கொடுப்பேங்கிறவங்களுக்கு என் அப்பனுக்கும் என் அம்மாவுக்கும் சொல்ற ஒரே வார்த்தை இந்த சீர் நமக்கு தான் ஒரு உட்டன் காட்டு குயின் சைஸ் காட்டு நல்லா அப்படி இப்படிலாம் சொல்ல தூக்கி பாருப்பா 
ஒரு யூடியூபரா ஒரு எங்க அப்பா அம்மான்ட்டுங்கிறதுனால இல்ல உனக்கு அவங்களும் தெய்வம் தான் சொல்ல போனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உன்னையவே நம்பி உட்காந்து அவங்களும் தெய்வம் தான் எனக்காக நம்ம இப்ப வந்தோம் மூணு மணி ஷூட் இந்த வீடியோ ஹிட் ஆகுது நமக்காக யூடியூப்ல அந்த இதெல்லாம் கேட்கல தலைவா உன்னே உனக்கு கேட்கிற தரம்னா தரம்னு சொல்லு இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லு அவங்க அடுத்த காம்போ வயாச்சு பாப்பாங்க உண்மையை சொல்லு அந்த கட்டல்ல பாருங்க ஒரு சைடு மட்டும் தான் தூக்க முடியுது உண்மையாலுமே வெயிட் தாங்க நான் பொய்யெல்லாம் சொல்லவே இல்லை ஒரு குயின் சைஸ் கட்டல் தாறு மாறு தக்காளி சொரு திங்கிற சோறு சரி எடுக்கிற சீரு சரி தரமாக இருக்கணும் செந்தூர் பிரிஞ்சு அதை என்றைக்கும் தெய்வீகமாக நான் பார்க்குறவன் ஆயிரத்தெட்டு கருத்து வேறுபாடு ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனைகள் அது எல்லாத்தையும் நான் இது பண்ணிக்கிறேங்க உங்களுக்காக உங்கள் பிரச்சனைக்காக நான் ஒரு காம்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த காம்போவை பற்றி பார்த்துக்கலாம் இதுனா நிறையா இருக்குது ஸோ ஒரு குயின் சைஸ் கட்டல் ஒன்று கொஞ்சம் லக்ஸரியான ஒரு குயின் சைஸ் கட்டல் ஒன்றும் இல்லைங்க இதில் நூறு வகையான கட்டல் இருக்கு எது வேணாலும் எடுக்கட்டும் இந்த வெயிட்டுங்கிறீங்களே இந்த வெயிட்டோட தார் மாறு தக்காளி சோறா தான் இருக்கும் அந்த கத்தனை கட்டலும் ஒரு குயின் சைஸ் கட்டல் ஒன்று கொடுத்துறேன் ஒரு ஃபோம் பெட்டு ஒன்று கொடுத்துறேன் ரெண்டு பில்லோ கொடுத்துறேன் ஒரு கம்ஃபர்ட் பெட்ஷீட் கொடுத்துறேன் ஆல் ரவுண்ட் செட்டை ஒன்று கொடுத்துறேன் ஒரு டூ டோர் பீரோ ஒன்று கொடுத்துறேன் ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் உட்டன்ல சொல்கிறேன் உட்டன்ல சொல்கிறேன் உட்டன் பீரோ ஒன்று கொடுத்துறேன் ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் ஒன்று கொடுத்துறேன் ஒரு உட்டன் டைனிங் டேபிள் ஒன்று கொடுத்துறேன் உட்டன் டீப்பாய் ஒன்று கொடுத்துறேன் பாத்திர செட்டுன்னு அள்ளி சாப்பிட்ற மாதிரி ஐம்பத்தி செந்தூரை நம்பி வரவங்களுக்கு அதாவது என் தங்கச்சியா இருக்கட்டும் அக்காவா இருக்கட்டும் அவங்கள நம்பி ரெண்டு குத்துவளுக்கு அதாவது அவங்கள நம்பிங்கிறதோட என் குடும்பத்தை நம்பி ரெண்டு குத்துவளுக்கு மாப்பிள்ள வீட்டுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறேங்க ரெண்டு குத்துவளுக்குமே மேக்சிமம் ரெண்டாயிரம் ரூபா ரேட்டுங்க ரெண்டாயிரம் அது விலைக்கு சொல்லலை விலை கொடுத்து வாங்குறதா இருந்தாலும் அது ரெண்டாயிரம் மதிப்பாக இருக்கட்டும்னு சொல்கிறேன் இந்த வரிசையில் ஸோ நான் சொல்கிறது ஒரு குயின் சைஸ் கட்டலு ஒரு ஃபோம் பெட்டு ஒரு கம்ஃபர்ட் பெட்ஷீட்டு ஒரு ஆல் ரவுண்ட் செட்டு அது வாட்ரு ப்ரூஃப் கவரு அது போக டூ டோர் பீரோ ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளு ஒரு உட்டன் டைனிங் டேபிளு ஐம்பத்தஞ்சு வாயின பாத்திர செட்டு ஒரு அண்டா ஒன்று ஒரு கொடை ஒன்று ஒரு எஸ்எஸ் பானை ஒன்று ஒரு டீப்பாய் ஒன்று நாலு பிளாஸ்டிக் சேர் ஒன்று ரெண்டு குத்து வழக்கு இதில் மறக்காமல் ஒன்றுன்னு சொல்லிக்கிறேன் பாண்டிச்சேரியாக இருக்கட்டும் கேரளாவாக இருக்கட்டும் கர்நாடகாவாக இருக்கட்டும் தமிழ்நாடாக இருக்கட்டும் எல்லா ஊருக்குமே டெலிவரிங்கிறது சாதாரண காசு கிடையாது ஒவ்வொருத்தனுக்கும் நான் இங்கே இருந்து நான் பெங்களூர் எடுத்துகிட்டு போகிறேன்னா ஒவ்வொரு காசுன்னு ஒன்று இருக்குது அதை ஃபஸ்ட்டு அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் ஃப்ரீ டெலிவரி அப்போ ஃப்ரீயா அப்படிங்கிறது இல்லைங்க ஃப்ரீ டெலிவரினா அது ஃப்ரீ டெலிவரி தான் அதுக்காக பத்தாயிரம் பஞ்சாயிரம் அப்படின்னு செலவு பண்ணி நான் வருவேங்க உங்கள் மண்டபம் கேரளாவில் இருக்கலாம் பாண்டிச்சேரியில் இருக்கலாம் எந்த கர்நாடகா கூட இருக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் கன்னியாகுமரியா கூட இருக்கலாம் தனுஷ் கோடியா கூட இருக்கலாம் எந்த ஊராக இருந்தாலும் அந்த லோடு ஏற்றி அந்த டீசல் அடித்து அந்த போலீஸில் ஏதாவது ஃபைனை கட்டுறதா யூனிஃபார்ம் தப்பா போட்டோம் அந்த ஃபைனை கட்டி டோலை பார்த்து அந்த இடத்துல தூங்காம இறங்க வந்து கல்யாண மண்டபத்தில் வந்து இறக்குற அந்த ஒரு வேலை எவ்வளோ பெரிய வேலைனா ஒரு கல்யாணத்தை எடுத்து நடத்துறதுக்கு சமமான ஒரு வார்த்தை இந்த வார்த்தை ஏன்னா ஒரு சீர்வரிசை காலையில் அந்த வீட்டுக்கு போயிருச்சா போகலையா ஏதாவது ஆயிருக்குமோ டிரைவர் குடும்பத்துக்கு என்ன சொல்கிறது போலீஸ்காரங்க பிடிச்சா அவங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறது ஐநூறுக்கு இருக்கிறதுல ஆயிரம் ஆயிரம் இடத்துல ரெண்டாயிரம் ஃபைனு என்ன நம்ம பண்ணுறது எல்லாத்தையும் முழுக்கி பார்த்து இந்த இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு வயசில் ஒருத்தன் உட்காரணும்னா அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து தான் இதில் ரேட்டை போடணும் அந்த ரேட்டில் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேங்க சும்மா சொல்ல வளவலன்னு அறுபத்தாறாயிரம் ரூபா காம்போ எழுபத்தாறாயிரம் ரூபா காம்போ ஐம்பத்தையாயிரம் ரூபா காம்போ சும்மா எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது கொடுக்கறது என் தங்கச்சிக்குன்ட்டேன் எடுக்கிறது எங்கள் அக்கான்ட்டேன் எதுவாக கூட இருக்கட்டும் நான் பண்ணாரி அம்மா கும்பிட்டு ஒரே வார்த்தையில் வளர்கிறவன் நாற்பத்தி ஐயாயிரம் மொத்தமாக அள்ளிக்கோங்க நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு இது எல்லாமே சேர்த்தி ஃப்ரீ டெலிவரியோட ஃப்ரீ டெலிவரி ஸோ நம்ம மாப்பிள்ள ஏதாவது நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம்னா ஜிஎஸ்டி இன்க்ளூடோட வருது எல்லாருமே நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இங்கே வந்து சொல்கிறாங்க நம்ம தவறாக எண்ணிக்க வேணாம் தயவுசே தவறாகவும் இது எடுத்துகிட்டு போயிட வேண்டாம் நிறைய பேர் இங்கே நேரில் போனனையும் இப்போ ப்ளஸ் டேக்ஸ்ன்னு சொல்லிடுறாங்க ஜி அதனால தான் உங்கள் கடைக்கு வந்தோம் நான் எப்போவுமே செந்தூர் வரிசையில் என்னைக்கு எங்கே இருந்து வந்தாலும் எல்லாருக்கும் இன்க்ளூட் டேக்ஸாக தாங்க பண்ணுறேன் ஒரு மனுஷன் நேர்கோட்டில் போனால் அந்த நேர்கோட்டில் எல்லா ஃபார்முலாவும் கரெக்ட் பண்ணி தான் போகணும் என் வரிசையில் இன்னமும் நான் நேராக தான் ஓடிட்டுருக்கேன் கொஞ்சம் பயப்படாமல் ஓடிட்டுருக்கேன் ஆதரவு கொடுங்க நிறைய பேர் வாங்க நம்ம தங்கச்சி அக்காவுக்கு நான் என்ன
பட்டாங்கிறது உங்களுக்கு புரிய மாதிரி சொன்னா பாக்ஸ் எல்லாம் வச்சு எவி வெயிட் ஏத்தி இந்த நச நசம்லாம் நமக்கு ஆகாது வெறும் பட்டா பட்டா கட்டல்ல நான் கொடுக்கற ஒரு கட்டல் தரமான கட்டலா நான் சொல்லப்ப அந்த யூடியூபர் உண்மையா சொல்லணும் தலைவா அந்த கட்டலாவை கொஞ்சம் தூக்க முடிஞ்சு இது ஒண்ணுமே முடியல சோ இந்த கிலோ கணக்கு அந்த கணக்கு இந்த கணக்கு இல்ல அந்தாச்சு கடா விட்டுக்குன்னு அப்ப நல்லி எலும்புனா கடிச்சுதான் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு என்னதான் பண்ணா நல்லி எலும்பு அவ்வளவு சீக்கிரம் சில பல்லுல கடிப்படாது அந்த மாதிரிதாங்க கட்டலு அந்த அளவுக்கு தார் மாறு தக்காளி சொருன்னு சொல்லி ஒரு கட்டலையும் கொடுத்துட்டேன் சாரி கறி விருந்துன்னு சொல்லி ஒரு கட்டலையும் குடுத்து ஒரு கிங் சைஸ் கட்டல் இந்த இதுல வளவலன்னு பேசல டக்கு டக்கு டக்குன்னு இந்த கம்ப ஒப்பிச்சுட்டு போறேன் ஒரு கிங் சைஸ் கட்டல் எவி வெயிட் எவி 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 வெயிட்ல இருக்கிற ஒரு கிங் சைஸ் கட்டல் ஒண்ணு ஒரு ஸ்பிரிங் பெட் ஒண்ணு அது போக கம்பர்ட் பெட்ஷீட் ஒண்ணு ஆல் ரவுண்ட் செட் ஒண்ணு இந்த கம்பர்ட் பெட்ஷீட் ஆல் ரவுண்ட் செட் அது இதுன்னு சொல்றேன் மணிஸ் என்ன மணிஸ் அதாவது இது ஒரே மாதிரி வடிவம் கூடிய ஒரே மாதிரி வடிவம் கூடிய இந்த ஒரு கம்ஃபர்ட் பெட்ஷீட்டுங்க இந்த கம்ஃபர்ட்டுக்கு வாட்ரூ ப்ரூஃப் கவர்னு வரும் இந்த குழந்தைங்க யூரின் போயிட்டா அது இதுன்னு இஷ்யூஸ்க்கு அந்த இது வரும் சுடுதண்ணியோ இல்லை ஏதோ ஒரு தண்ணியோ ஊற்றிட்டோனோ இஷ்யூஸ் வரும் அதுக்கெல்லாம் இந்த வாட்ரூ ப்ரூஃப் கவர்னு ஒன்று அது போக கம்ஃபர்ட் பெட்ஷீட் ஒன்று ஒன்று வருங்க கம்ஃபர்ட் பெட்ஷீட் அதாவது இந்த ஏசி காற்று ஏசி மாட்டு தான் ஏசி காற்று அடிக்குமோ அந்த பெட்ஷீட்டை பொத்தும் போது ஜம்முன்னு இருக்கும் கும்முன்னு இருக்கும் அப்படியே தூக்கம் தானால போக வரும் அந்த அளவுக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் பெட்ஷீட் ஒன்று டூ டோர் இல்லை சிங்கிள் டோர் இல்லை டூ டோர் இல்லை த்ரீ டோர் இல்லை ஃபோர் டோர் பீரோ லக்ஸரியாக கொடுக்குறேன் ட்ரெஸ்ஸிங் அட்டாச்சா ட்ரெஸ்ஸிங் வேணாம் ட்ரெஸ்ஸிங் வேணாமா ஃபோர் டோராகவே எடுத்துக்கோங்க ஃபோர் டோர் பீரோ சும்மா அது இதுன்னு வளவலன்னு சொல்ல தலைவா இதை தூக்கிறதுக்கு பாஞ்சு பேர் வேணும் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஏத்துறது என் கடமை இறக்குறது உங்க கடமை சொல்லி வச்சு தான் இறக்குறேன் பாஞ்சு பேர் இல்லாமல் இது இறக்க முடியாது ஐயோ தம்பி அஞ்சு பேர் இது பண்ணி முதுகு பிடிச்சிக்கிச்சே வீட்டுக்கு ஏத்த முடியலன்னு நிற்க வேணாம் பாஞ்சு பேர் கேரண்டியா வேணும் இந்த ஃபோர் டோர் பீரோ தூக்க அது போக ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் மகாராஜா நல்ல ஐ லுக்ல இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் சைட் டேபிள் டிசைன் கொடுக்குற சைட் டேபிள் சின்ன ஐட்டமா சொல்ல பெரிய ஐட்டமாவே வர சைட் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் அது போக இந்த குக்கர் செட் அப்படி பிடிப்பாங்க குக்கர் செட் சாதாரண சார் அஞ்சு கிலோ மூணு கிலோ ரெண்டு கிலோ எத்தனை கிலோ வேணாலும் போடுற அளவுக்கு ஒரு குக்கர் செட் ஹாட் பாக்ஸ் டீ பாய் சாதாரண டீ பாய்ல உட்டன் டி பாய்ல கொஞ்சம் லக்ஸரி டி பாய் அது போக கார்ட் பாக்ஸ் சைடுல இருக்கிற கார்ட் பாக்ஸ் ஒண்ணு நம்ம தலைவா ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பார்த்துருக்கியா இது மாப்பிள்ள வீட்டுக்கு கொடுக்கற சீருங்கிறதுக்கு முன்னாடி இது வந்து என் அம்மாவுக்கு கொடுக்கற சீர் அதாவது பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க கொடுக்கற சீர் இந்த சீரெல்லாம் மாப்பிள்ளைக்கு தான் இது மட்டும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொண்ணுக்கு ஏன்னா நம்ம வடிவேல் ஸ்டைலில் சொல்லணும்னா நல்ல கொந்தளிச்சிடும் சுடுதனியை ஊற்றி ஐயோ கொப்பளிச்சு போய் குத்தாலவையிலே இது பண்ண போல இருக்குதாங்கிற மாதிரி நல்ல சுடுதனி வச்சு இது பண்ணி விட்டுருவாங்க ஸோ ஹீட்ரு மிஷின் நம்ம பொண்ணு வீட்டுக்கு கொடுக்கறத ஒரு ஹீட்ரு மிஷின் சோ ஒரு ஹீட்ரு மிஷினையும் கொடுத்து அப்படியே இந்த சைடு வந்தோம்னா ஒரு அஞ்சரை அடி பூஜா ஸ்டாண்டு கிளாஸோட வித்து கிளாஸோட ஃபுல்லா டைப் பாத்துக்கோங்க அது போக படையல் இது ஒண்ணு வந்துடும் அது போக உள்ள ஊதுபத்தி ஏதாவது வைக்கிறதுனால வந்துடும் அது போக ஊதுபத்தி இதை கல்புற வைக்கிறதுனால வந்துடும் சோ ஒரு கலசம் ஒண்ணு வந்துடும் பூ வச்சு கும்பிடுறதுக்கு ஒரு அஞ்சரை அடி பூஜா ஸ்டாண்டு ஒரு டிவி ஸ்டாண்ட் ஃபுல் லக்ஸரியில ஃபுல் லக்ஸரியில் டிவி ஸ்டாண்ட் முப்பத்தி ரெண்டு மாட்டலாம் நாற்பது மாட்டலாம் நாற்பத்தி ரெண்டு மாட்டலாம் நாற்பத்தி மூணு வரைக்கும் மாட்டலாம் ஐம்பதுக்கு மேலே வேணால் இந்த ஸ்டெப்பை எடுக்கணும் ஸோ கஸ்டமைஸ் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு எத்தனை இன்ச் டிவின்னு சொல்லுங்கள் அந்த கஸ்டமைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நான் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஸோ ஒரு டிவி ஸ்டாண்ட் லக்ஸரி டிவி ஸ்டாண்ட் வந்து வந்துடும் அது போக அது அப்படியே வாவேன் அப்படியே வாவேன் இதை நல்லா நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் கார்னர் ஷோஃபா தரேன் கார்னர் ஷோஃபா கோல்டன் மாடலும் பாங்க இது மட்டும் நான் தரல எதை எடுத்தாலும் இருபத்தஞ்சு எதை எடுத்தாலும் இருபத்தஞ்சு நம்ம சோஃபாவில் கூவும் பார்த்தீங்க என் கடையில் இந்த காம்போவுக்கு எந்த சோஃபா வேணாலும் எடுக்கலாம் ஃபுல் சாஃப்ட் ஃபோம் தவுத்து அதெல்லாம் கொஞ்சம் விலை பட்ஜெட் அதிகமாக வரும் அது நம்மள்ட்ட ஏதோ ஒரு பீஸ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து வேண்டானே இருபத்தையாயிரரூவா கம்மி பண்ணி தரேன் இருபத்தையாயிரரூவா கம்மி ஸோ இருபத்தையாயிரரூவா மதிப்புக்கூடிய ஒரு கார்னர் ஷோஃபா ஒன்று வந்துடும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் டேபிள் ஒன்று வந்துடும் அது போக மகாராஜா டைனிங் டேபிள் வந்துடும் ஒவ்வொரு காம்போவை செதுக்கிருக்கண்டா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்காமே ஒப்பிக்கிறேங்க ஒரு க க மகாராஜா டைனிங்கு ஒரு கிரைண்டர் லக்ஷ்மியில் ஒரு நல்ல லக்ஸரி அடுப்பு ஒன்று ஒரு லக்ஸரி மிக்சி ஒன்று ஒரு அண்டா ஒன்று கொடுத்துட்றேன் இந்த சைடு எஸ்எஸ் பானை ஒன்று கொடுத்துட்றேன் குண்டா கொடுத்துட்றேன் இந்த 
ஆல் ரவுண்ட் செட் ஒன்று வாட்டர் ப்ரூஃப் கவர் ஒன்று ஒரு ஃபோர் டோர் பீரோ ஒரு மகாராஜா ட்ரெஸ்ஸிங்கு ஒரு சைட் டேபிள் ஒன்று ஒன்று கொடுத்துறேன் அதுவும் நல்லா டிசைனாக ஹெவி வெயிட்டில் அது போக ஒரு குக்கர் ஒரு மூணு செட் ஒன்று கொடுத்தாரு ஹாட் பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்தாரு உட் அண்ட் இது ஒன்று கொடுத்தாரேன் அது போக ஹீட்ரு வாட்டர் ஹீட்ரு தந்துடுறேன் கம்பல்சரி எங்கள் அம்மாவுக்கு தேவைப்படும் வாட்டர் ஹீட்ரு கொடுத்துறேன் ஒரு காட் பாக்ஸ் சைடில் ஒன்று கொடுத்துறேன் நூற்றி இருபதுக்கான பாத்திர செட் ஒன்று கொடுத்துறேன் அண்டா கொடுத்துறேன் குண்டா கொடுத்துறேன் அண்டா கொடுத்துறேன் குண்டா கொடுத்துறேன் குடம் ஒன்று கொடுத்துறேன் ரெண்டு குத்துவலுக்கு கொடுத்துறேன் அது போக மகாராஜா டைனிங் டேபிள் ஒன்று கொடுத்துறேன் ஒரு அடுப்பு ஒன்று கொடுத்துறேன் ஒரு மிக்சி ஒன்று கொடுத்துறேன் ஒரு கிரைண்டர் ஒன்று கொடுத்துறேன் ஒரு டிவி ஸ்டாண்ட் கொடுத்துறேன் ஒரு பூஜா ஸ்டாண்ட் கொடுத்துறேன் ஒரு கார்னர் சோஃபா இருபத்தஞ்சு வகையான ஒன்று கொடுத்துறேன் ரோலிங் சேர் கொடுத்துறேன் கம்ப்யூட்டர் டேபிள் கொடுத்துறேன் எனக்கு மூச்சு வாங்குது ப்ரோ இதெல்லாம் கொடுத்து ஒரு லட்சத்து எழுபத்தொம்பதாயிரம் ஆஃபர் போட்டா அது என் தங்கச்சிக்கு எங்கள் அக்காவுக்கும் வாய்ப்புக்கே சமமாகாது இது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு இதெல்லாம் ஒரு ஆட்டோங்கிறது ஒன்றா ரெண்டு ஆட்டோ கூட்ட வந்துடும் லோடு ரெண்டு ஆட்டோவில் ஏற்றணும் மூணு ஆட்டோவில் ஏற்றணும் ஒத்த ஆட்டோவில் ஏற்றணும் மொத்தமாக லோடு ஏற்றி நான் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரேங்க வெறும் ஒரு லட்சத்து இருபத்தொம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு சூப்பர் என்னன்னா மணிஸ் ஒரு லட்சத்து இருபத்தொம்பதாயிரம் போயிட்டு நம்ம டைட்டில் அடுத்தடுத்து என்னாச்சு தான் வரேன் அடுத்த காம்போக்கு வரேன் ஸோ இத்தனையும் ஒரு வீட்டுக்கு தேவையான ப்ரீமியம்ஸ் அதாவது ஐ லக்ஸரி ஐ லக்ஸரி ஐ லக்ஸரி என்ன வேணுமோ அள்ளிடலாம் அந்த அளவுக்கு கஸ்டமைஸ் இதுலேயும் ஒன்று சொல்ல ஃபோர் டோர் பீரோ வேணும் த்ரீ டோர் பீரோ அதுக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு ரூபா மூணு கம்மியாக கம்மி இது அஞ்சு ரெட்டி பூஜை சார் வேணாம் அதுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது கூட எடுத்துக்கலாம் எவ்வளோ ஒரு லட்சத்து இருபத்தொம்பதாயிரம் ஒரு லட்ச ரூபாவா எவ்வளோ கம்மி பண்ணி எடுக்க முடியுமோ எடுத்துக்கோங்க கஸ்டமைஸ் தான் அதாவது உங்களுக்கு வேணுங்கிற பொருள் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் வேண்டாத பொருளை விட்டுடலாம் ஆனால் எல்லா தாளையும் கொடுக்க முடியும்னு என்னென்னமோ சொல்லி ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் ரெண்டு லட்சம்லாம் போடுறாங்க என்னோட அடக்கம் எனக்கு ஒரு மூணு ரூபா ரெண்டு ரூபா இந்த கடைக்கு என்னை நம்பி இருக்கிற பசங்களுக்கு சம்பளத்துக்கும் இந்த கரண்ட் பில்லுக்கு வாடகைக்கு நான் கொடுத்தா போதும் ஒரு மூவாயிரம் லாபம் வச்சு நான் சொல்கிறேன் ஒரு லட்சத்து இருபத்தொம்பதாயிரம் ரூபாய் கள்ளிக்கோங்க ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் வாட்ச் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாக வேணும் டைம் மணி பார்த்தீங்கன்னா மூன்றரை ஆச்சு இருந்தாலும் நைட்டு மூன்றரை மணின்னு பார்க்காம எனக்கு டைம் பார்த்து வீடியோ பார்க்குற ஒரு டைமிங்னு பார்க்காம இவ்வளோ நேரம் கூட என் வீடியோ பார்க்குறீங்களா உங்களுக்காக எடுத்துகிட்டு வர அடுத்த சீர்வரிசை நமக்கு இந்த சீர்வரிசையே வேண்டாம் தலைவா ஏதோ சும்மா பார்க்குறேன் தேவைப்படுறவங்களும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஏதாவது உங்கள் மூலமாக ஒருத்தருக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு அது உதவியாக இருக்கலாம் தயவுசெய்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு அது உதவியாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ அடுத்த கம்போ பற்றி பார்த்துடலாம் பார்க்குறதுக்கு என்ன இங்கே ஃபோனை வச்சிடுறேன் மனப்பானமாகவே சொல்கிறேன் ஒரு குயின் சைஸ் கட்டல் தலைவா தூக்கி பார்த்து தலைவா எல்லா கட்டலையும் தூக்கி பார்க்க சொல்கிறாரு எல்லாமே வெயிட் அது என்னால் எந்த கட்டலையும் தூக்க முடியலைங்க இங்கே பாருங்க ஒரு குயின் சைஸ் கட்டல் சும்மா வளவலன்னு ஃபோம் பெட்டு கொடுத்தே மணி சார் ஸ்ப்ரிங் பெட்டாக கொடு ஸ்ப்ரிங் பெட்டு அதாவது ஆறு இன்ச்சுன்னு சொல்ல எட் ஏழு இன்ச்சுன்னு சொல்ல எட்டு இன்ச்சஸ் கூடிய ஸ்ப்ரிங் பெட்டு அது எஸ்எஸ் மார்க் தான் வரும் எஸ்எஸ் மார்க்குங்கிற ஸ்ட்ரீ செந்தூர் ஃபர்னிச்சர் என் ஃபேக்ட்ரியில் உருவாக்குற ஒரு ஸ்ப்ரிங் பெட்டு அதாவது என்னோட அடக்கம் என்னோட டீலருக்கு ஒரு லாபம் வச்சு கொடுப்பேன் இல்லைங்களா அதையோட ஒரு நூறுரூவா கம்மியாக வச்சு இந்த காம்போடை ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒரு ஸ்ப்ரிங் பெட்டு ஒரு குயின் சைஸ் கட்டல் ஆல் ரவுண்ட் செட்டு வாட்ரு ஃப்ரூப் பின்னாடி இருக்கிற ஒரு டூ டோர் பீரோ ஒரு பூஜா ஸ்டாண்டு ஒரு மினி டிவி ஸ்டாண்ட் முப்பத்தி ரெண்டு நாற்பது நாற்பத்தி மூணு வைக்கிற ஒரு டிவி ஸ்டாண்டு ஒரு ஓம் பாக்ஸ் இந்த ஓம் பாக்ஸ் என்ன மணிசுன்னு கேட்டீங்கன்னா இது கட்டல் சைடில் வச்சிட்டோம்னா ஒரு மொபைல் ஃபோனு சார்ஜர் போகிறதா இருக்கட்டும் வாட்ரு பாட்டில் வைக்கிறதா இருக்கட்டும் எல்லா யூஸ்க்குமே யூஸ் ஆகுங்க அதே மாதிரி ஒரு ட்ரா ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இதில் நீங்கள் சார்ஜர் என்ன யூஸ் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் தாராளமாக அது போக ஒரு டீப்பாயி அது போக மகாராஜா டை டைனிங் டேபிள் மகாராஜா டைனிங் டேபிள் ஆறுங்க நாலுங்கிறது ஆறு பேர் உட்காந்து கூட சாப்பிடலாம் அந்த டேபிளில் அந்த அளவுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் நாலு சார் தான் கொடுப்போம் அது போக பாத்திர செட்டு ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை ஐம்பத்தஞ்சு வகை அறுபத்தி அறுபது வகைன்லாம் நான் சொல்ல நூற்றி இருபது பாத்திர செட் ஒன்று கொடுத்துறேன் அண்டா கொடுத்துறேன் குண்டா கொடுத்துறேன் குடம் ஒன்று கொடுத்துறேன் ஏன்னா இதெல்லாம் கேட்டு விருப்பப்பட்டு வராங்கிறதுனால தான் இந்த காம்போ எல்லாத்துலேயும் ஒரு <laughs> 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 ஹோட்டலில் டைனிங் டேபிள் அது போக நூற்றி இருபது செட்டு அது போக இந்த அண்டா ஒன்று குண்டா
ரசமா இருந்தாலும் விஷமா இருந்தாலும் நம்ம வீட்டில் தான் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரசிச்சு ரசிச்சு இறங்கி பார்த்துருக்கேன் இந்த இறங்கி இது நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்காதான் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு பார்க்குறவங்க சொல்லுங்க என்னென்ன வரும்னு நான் சொல்லிடுறேன் குரு இந்த குயினுக்கு அது இதுன்னு நம்ம பார்த்துட்டே வந்துட்டு இருந்தோம் டே மணிசு கொஞ்சம் நாலு பேர் தூங்குற மாதிரி பெரிய கட்டலாக குறாங்கிறவங்களுக்கு ஒரு கிங் சைஸ் கட்டல் ஒன்று கொடுத்துறேன் கிங் சைஸ் கட்டல் அதே மாதிரி ஸ்ப்ரிங் பெட்டு ஸ்ப்ரிங் பெட்டுங்க ஸ்ப்ரிங் பெட்டு ஒரு ஸ்ப்ரிங் பெட் ஒன்று கொடுத்துட்றேன் ஒரு கம்ஃபர்ட் பெட்ஷீட் ஒன்று கொடுத்துறேன் ஆல்ரவுண்ட் செட் ஒன்று கொடுத்துறேன் அது போக வாட்டர் ப்ரூஃப் கவர் ஒன்று கொடுத்துறேன் சைடில் இருக்க சைட் பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துறேன் த்ரீ சீட்லேயே சும்மா சாதா கீதான்லாம் நான் சொல்லுவேன் பட்டன் சோஃபா நல்ல லுக்காக இருக்கிற ஒரு த்ரீ சீட்டர் சோஃபா ஒன்று கொடுத்துட்றேன் உட்டன் டைனிங் டேபிள் ஒன்று கொடுத்துறேன் பாத்திர செட் ஒன்று கொடுத்துறேன் ஒன்றுல ரெண்டுல ஐம்பத்தஞ்சு வகை அறுபது வகை எல்லாம் நான் சொல்ல வரல நூத்தி இருபது செட் ஆன பாத்திரம் செட் ஒன்று கொடுத்துறேன் வெக்க இடம் இல்லாம இங்கேயும் வச்சிருக்கேன் அது போக ஒரு அண்டா ஒன்று கொடுத்துறேன் குடம் ஒன்று கொடுத்துறேன் அது போக எஸ் எஸ் பானம் ஒன்று கொடுத்துறேன் அது போக ஒரு டீ பாய் ஒன்று கொடுத்துறேன் அது போக ரெண்டு சேர் ஒன்று கொடுத்துறேன் ஒரு ரோலிங் சேர் ஒன்று கொடுத்துறேன் நல்லா ஜம்முன்னு உட்காரதுக்கு அது போக ஒரு டூ டோர் பீரோ கொடுத்துறேன் அது போக ஒரு இம்பேக்ட் வாஷிங் மிஷின் இம்பேக்ட் வாஷிங் மிஷின் த்ரீ இயர்ஸ் வாரண்டி கூடிய இம்பேக்ட் வாஷிங் மிஷின் டாரு மர தட்டி எரியலாம் அதனால இம்பேக்ட் வாஷிங் மிஷின் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜ் வரும் செவன் கேஜ் வரும் எது வேணாலும் அள்ளிக்கோங்க இம்பேக்ட் வாஷிங் மிஷின் ஒன்று நான் இது கொடுத்துறேன் ஏதாவது மறந்துட்டோமா இல்லை இல்லை பில்லோ பில்லோ கவர் எல்லாமே சொல்லிட்டோம்ப்பா அப்புறம் திட்டக்கூடாது அது சொல்லலை இது சொல்லலைன்ட்டு எல்லாரும் வந்தாச்சு இல்லை ஸோ நான் சொல்ல போகிறேன் மொத்தத்தையும் கொடுத்து என்னடா மொத்தத்தையும் நல்லா தெளிவாக சொல்லிடுறேன் கேட்டுக்கோங்க ஒரு கிங் சைஸ் கட்டல் ஒன்று கொடுத்துட்றேன் ஒரு ஸ்ப்ரிங் பெட் ஒன்று கொடுத்துட்றேன் அது போக ரெண்டு பில்லோ கொடுத்துறேன் பில்லோ கவர் கொடுத்துறேன் கம்ஃபர்ட் பெட் பெட்ஷீட் கொண்டு ஒன்று கொடுத்துறேன் வாட்டர் ப்ரூஃப் ஒன்று கொடுத்துறேன் ஆல்ரவுண்ட் செட் ஒன்று கொடுத்துறேன் சைட் டேபிள் ஒன்று டிசைன் வைக்கிறது கொடுத்துறேன் ஒரு த்ரீ சீட் டிசைன் சோஃபா ஒன்று கொடுத்துறேன் ஃபுட் அண்ட் டைனிங் டேபிள் ஃபோர் சீட் ஒன்று கொடுத்துறேன் பாத்திர செட் நூற்றி இருபது வகையான கொடுத்துறேன் அது போக ஒரு அண்டா ஒன்று கொடுத்தர ஒரு குடம் ஒன்று கொடுத்துற எஸ்எஸ் பானம் ஒன்று கொடுத்துறேன் அது போக பாத்திர அங்கே வைக்க முடியாமல் இங்கேயும் வச்சிருக்கேன் அது கீழே இருக்கிற டீப்பாய் ஒன்று கொடுத்துறேன் ரெண்டு பிளாஸ்டிக் சேர் கொடுத்துறேன் அந்த பிளாஸ்டிக் சேரில் உட்காரவே முடியாது உங்களுக்கு <laughs> இப்ப போற ஒரு லட்சத்து பில்லு அப்படி நீங்க கேட்டீங்கன்னா நம்ம தங்கச்சிக்கா அக்காவுக்கா யாருக்க வேணாலும் இருக்கட்டும் நம்பி சீர் வரிசை எடுக்க வரவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு குட் நியூஸா எவ்வளவு விடலாம் ப்ரோ இது அப்படியே சைட்ல பாக்கலாம் ஒரு எயிட்டி தௌசண்ட் அதாவது ஒரு எண்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு சொல்றாரு ஒரு ஃப்ரீ டெலிவரி இங்க இல்லப்பா நான் பாண்டிச்சேரி எங்கயா இருக்கட்டும் ஒரு ஃப்ரீ டெலிவரி கொடுத்து ஏன்னா ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு பார்த்துட்டு இருக்காரு கொடுத்துருவோம் நைட்டு மூன்றரை ஆச்சு எங்கள் அக்காவும் திட்டிகிட்டு இருக்கு ஃபோன் வேற வந்துட்டு இருக்கு அவர் ஃபோன் வரும்போது சொல்லிட்டு கல்யாணம் ஆயிடுச்சான்ட்டு ஸோ அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி எட்நூறுவாய்க்கு இது மொத்தமாக கொடுத்துறேன் அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி எட்நூறுவாய்க்கு இது மொத்த சீர்வரிசையும் இலவசமாக வீட்டுக்கே வந்து டெலிவரி பண்ணி கொடுக்குறேங்க உங்களுக்கு திருப்தி இருக்கிறவங்க நேரில் நம்பி வாங்க அங்கே இங்கே இருக்கிறவங்கள இல்லை நேருக்கு நேர் பாருங்க பிடிச்சிருந்தா எடுக்கலாம் எப்பயுமே ஒரு மனுஷன்ட்ட பழகினா தான் தெரியும் என் செந்தூர் சீர்வரிசையில் வாங்க ஏதாவது ஒரு இதில் என்னாலும் ஒரு பத்து நாள் பஞ்சு நாள் டைம் கொடுத்து வாங்க உடனே உடனே வந்து ஒரு வாரத்தில் வேணும்னு சொல்லி ரொம்ப டார்ச்சல் இருக்குது அந்த மாதிரி மக்கள் தயவு செய்ய ரிக்வஸ்ட் சொல்கிறேன் அந்தந்த இடத்துல கூட எடுக்கலாம் எனக்கு கொஞ்சமாச்சு டைம் வேணும் அதை ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் ஒரே நாளில் எடுக்க ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> அது போக ஒரு அடுப்பு ஒன்னு கொடுத்துறேன் அது போக ஒரு டூ டோர் பீரோ ஒன்னு கொடுத்துறேன் இப்படியே ஒளிஞ்சிட்டே இருக்கார் பாருங்க ஒரு எல்ஜி फ्रिज எல்ஜி फ्रिज எல்ஜி 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 फ्रिज எல்ஜி ஏனா என்னடா இவ்ளோ தூரம் அழுத்தத்துல சொல்றேனா 
அதர் பிராண்டு அது இதுன்னு கசமுசான்னு இன்னைக்கு சைனா பிராண்டு எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குங்க நான் அது இதெல்லாம் சொல்லுங்க எடுக்கிறீங்க ஒரு பொருள் ஒரு பொண்ணை கட்டி கொடுக்குறீங்க அந்த இடத்துல ஒரு பேர் தப்பாயிடக்கூடாது ஒரு எல்ஜி ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று கொடுத்துறேன் ஒரு டூ டோர் பீரோ சாதாரண பீரோ இருக்கிறதே ஹை குவாலிட்டி டூ டோர் பீரோலேயே ஹை குவாலிட்டி பீரோ ஒன்று கொடுத்துறேன் ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் மகாராஜா கொடுத்துறேன் ஒரு டீபாய் ஒன்று கொடுத்துறேன் ரெண்டு பிளாஸ்டிக் சேர் கொடுத்துறேன் ஒரு அண்டா ஒன்று கொடுத்துறேன் ஒரு குண்டா ஒன்று கொடுத்துறேன் அது போக ஒரு குடம் ஒன்று கொடுத்துறேன் அது போக நூற்றி இருபத்தி இருபதான பாத்திரம் செட் ஒன்று கொடுத்துறேன் ஒரு மகாராஜா டைனிங் டேபிள் ஒன்று நினைக்கிறேன் <laughs> எல்ஜி ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று கொடுத்துறேங்க ஒரு டூ டோர் பீரோ ஒன்று கொடுத்துறேங்க ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் ஒன்று கொடுத்துறேங்க ஒரு டீபாய் ஒன்று கொடுத்துறேங்க ஒரு ரெண்டு பிளாஸ்டிக் சேர் ஒன்று கொடுத்துறேங்க ஒரு அண்டா ஒன்று கொடுத்துறேங்க ஒரு குடம் ஒன்று கொடுத்துறேங்க ஒரு எஸ்எஸ் பானை ஒன்று கொடுத்துறேங்க நூற்றி இருபது வகையான பாத்திரம் செட் ஒன்று கொடுத்துறேங்க அது போக ஒரு டைனிங் டேபிள் மகாராஜா ஒன்று கொடுத்துறேங்க ஃபைவ் சீட்டர் ஒன்று கொடுத்துறேங்க தலை அது போக மிக்சி ஒன்று கொடுத்துறேங்க கிரைண்டர் ஒன்று கொடுத்துறேங்க அடுப்பு ஒன்று கொடுத்துறேங்க நல்ல ஹை குவாலிட்டியில் இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு ரெண்டு குத்துவளுக்கு நல்ல ஹை குவாலிட்டியில் நல்ல பா இதாக இருக்கிற ரெண்டு அடிக்கு மேலே இருக்குங்க அந்த அளவு குத்துவளுக்கு ரெண்டு ஒன்று கொடுத்துறேங்க இது நம்ம செந்தூர் மக்களும் கண்டிப்பா <laughs> 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 தூக்கம் கண்ணை கொட்டது நேரம் மனுஷ சொல்லிட்டாங்க இருக்க இருக்க கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போவேன் என்ன இது போக ஒரு காம்போ இருக்கு என்னடா இருக்க இருக்குன்னா உங்களுக்கு ப்ரைஸ் மணி எல்லாம் உங்களுக்கு அப்படியே அள்ளி அள்ளி சாப்பிட்ற அளவுக்கு இதெல்லாம் உண்மையான வீடியோவான்னு கேட்டால் அந்த பேதியில் போவா இருக்கிறனால நான் பார்க்குறேன் சத்தியமாக இது உண்மையான வீடியோ தாங்க ஸோ வாங்க இதில் என்னென்ன வருதுன்னு பார்த்துடலாம் ஒரு குயின் சைஸ் கட்டல் ஒரு குயின் சைஸ் கட்டல் ஒன்று கொடுத்துறேங்க ஒரு ஸ்ப்ரிங் பெட் ஒன்று கொடுத்துறேங்க ஒரு ரெண்டு பில்லோ கொடுத்துறேங்க எப்பவும் போல் இது எல்லாமே கொடுக்குறது தான் வேற என்ன கொடுக்குற தான் கொடுக்குறேங்க தான் கொடுக்குறேன் கம்ஃபர்ட் பெட்ஷீட் ஒன்று கொடுக்குறேன் ஆல் ரவுண்ட் செட் ஒன்று கொடுக்குறேன் ஒரு வாட்டர் ப்ரூஃப் கவர் ஒன்று கொடுக்குறேன் ஒரு ரோலிங் சேர் ஒன்று கொடுக்குறேன் ஒரு கம்ப்யூட்டர் டேபிள் ஒன்று கொடுக்குறேன் ஃபோர் டோர் பீரோ ஒன்று கொடுக்குறேன் அது போக ஒரு லக்ஸரி இருக்கிற ஃபைவ் சீட்டர் சோஃபா ஒன்று கொடுக்குறேன் ஒரு மிக்சி ஒன்று கொடுக்குறேன் ஒரு கிரைண்டர் ஒன்று கொடுக்குறேன் ஒரு அடுப்பு ஒன்று கொடுக்குறேன் அது போக ஒரு டீபாய் கொடுக்குறேன் ஒரு கார்ட் பாக்ஸ் ஒன்று கொடுக்குறேன் மகாராஜா டைனிங் டேபிள் கொடுக்குறேன் ஃபோர் சீட் நாலு பிளாஸ்டிக் சேர் ஒன்று கொடுத்துறேன் டிசைன் வைக்கிற பூ இது ஏதாவது ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் வைக்கிற ஒரு ஸ்டாண்ட் ஒன்று கொடுத்துறேன் ஒரு பூஜா ஸ்டாண்ட் ஒரு அஞ்சரை அடியில் கொடுத்துறேன் டிவி ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு இன்ச் கூட மாட்டலாங்க என்ன குவாலிட்டி வேணா இருக்கட்டும் உங்கள் கஸ்டமைஸ் தான் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு இன்ச் டிவி ஸ்டாண்ட் ஒன்று கொடுத்துறேன் ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் மகாராஜா கொடுத்துறேன் நூற்றி இருபது நான் பார்க்க பாத்திர கொண்டு தந்துடுறேன் ஒரு அண்டா ஒன்று கொடுத்துறேன் ஒரு ஒரு கடை ஒன்று கொடுத்துறேன் குடம் ஒன்று கொடுத்துட்றேன் அது போக ஒரு எஸ்எஸ் பானை கொடுத்துட்டு நம்ம தங்கச்சி அக்காவுக்கு எடுக்கிற சீர்வரிச ஒரு அக்காவுக்கு ஒரு கல்யாணம்னு வைங்களேன் தம்பியா இருக்கிற சீர்வரிச செந்தூர் சீர்வரிசையா அள்ளிட்டு போங்க இதுவே இந்த காம்போல இருக்கிற மொத்த எண்டிங் ஸோ இதுக்கு மேலே ரொம்ப ரொம்ப ப்ரீமியம் காம்போ தான் அனுப்பி பார்க்க போகிறது எல்லாம் உருளுதே அப்படிங்கிற மாதிரி தூக்க கலக்கம் வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ இது மொத்தத்தையும் அள்ளி எவ்வளோக்கு கொடுக்கலாம் மறுபடியும் மறுபடியும் சரி விடுங்க விடுங்க வேற அந்த மனுஷன் ரொம்ப நொந்துட்டு ஏதாவது எச்சா சொன்னால் நீங்கள் திட்டிடுவீங்கன்னு ஒரு பயம் வேற ஸோ இது எல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்ணி என்ன மனுஷன் அது ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் ரூபா சொன்னேன் இது என்ன ஒரு ஒன்று நாற்பது இருக்குமான்னு கேட்பீங்களா இதில் மொத்தமாக ஃபோர் டோர்லாம் கொடுத்து அவ்வளோலாம் வேணாங்க ஒரு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரம் ரூபா சொல்ல வரல ஒரு லட்சத்தி பதினோராயிரம் ரூபாய்க்கு மொத்தமா தர ஒரு லட்சத்தி பதினோராயிரம் ரூபாய்க்கு மொத்தமா தர குயின் சைஸ் கட்டல் தர என்ன ஒரு லட்சத்தி பதினோராயிரம் ரூபாய்க்கு தர ஒரு லட்சத்தி பதினோராயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு குயின் சைஸ் கட்டல் தர ஒரு ஸ்பிரிங் பெட் தர ஒரு கம்போர்ட் தர ஆல் ரவுண்ட் செட் தர அது போக வாட்டர் ப்ரூஃப் கவர் தர ஒரு ஃபோர் டோர் பீரோ தர ஒரு கம்ப்யூட்டர் டேபிள் ஒரு ரோலிங் சேர் கொடுத்தர ஒரு ஃபைவ் சீட் சோஃபா ஒன்று கொடுத்துறேன் ஒரு டீபாய் ஒன்று கொடுத்துறேன் கார்ட் பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துறேன் ஒரு மிக்சி ஒன்று கொடுத்துறேன் ஒரு அடுப்பு ஒன்று கொடுத்துறேன் ஒரு கிரைண்டர் கொடுத்துறேன் நாலு பிளாஸ்டிக் சேர் தரேன் ஒரு மக மகாராஜா
நிலம்பூர் தேக்குன்னு இது தாண்டா தேக்கு அப்படிங்கிற ஒரு வரிசையில் நிலம்பூர் தேக்கினால் மட்டும் சைடில் பிடிஎஃப்லேயே போடுறேன் நிலம்பூர் தேக்கினால் மட்டும் உருவாக்கப்படுற ஒரு காம்போ அதாவது இது ஒரிஜினல் தேக்கு இல்லை சத்தியமாக இது தேக்கு தான் நீங்கள் நம்பிதாகணும் ஒரிஜினல் தேக்கு மர வேலை செய்கிறவங்க யாராக வேணாலும் இருக்கணும் கூட்டிகிட்டு வாங்க நிலம்பூர் தேக்கை நான் அடிச்சு சொல்கிறேன் இந்த வேட்டியே மடிச்சு கட்டிட்டேன் நிற்க மாட்டேங்குது இல்லைனா பிரச்சனை வேறு ஒரு நிலம்பூர் தேக்குனால உருவாக்கப்பட்டதில் என்னென்ன உருவாக்கியிருக்குன்னா ஒரு குயின் சைஸு தேக்கு மர கட்டல் அப்படின்னு சொல்லி இதை காட்டல ஏகப்பட்ட கட்டல் இருக்குது நீங்கள் கடைக்குள்ள செந்தூர் ஃபர்னிச்சரில் இப்படி ஒரு காலை வச்சு வச்சு அந்த என்ன கட்டல் வேணாலும் பாருங்கள் குஷேன் கட்டல் என்ன கட்டல் வேணாலும் என்ன மாடல் வேணாலும் பாருங்கள் தேக்கு மரத்து நிலம்பூர் இதில் என்ன வருஷம் பாருங்க <laughs> 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 ஒரு நா நாலடி இருக்கிற ஒரு டூ டோர் பீரோ ஒன்று கொடுத்துறங்க ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் சும்மா சாதாரணமான ஒரு டேபிள் கொடுக்குறேன் மகாராஜா ட்ரெஸ்ஸிங் தேக்கு மரத்தில் செய்ய முடியுமான்னு யாராவது கேள்வி கேட்டுட்டா இந்த நான் சொல்கிறேன் மகாராஜா ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் ஒன்று கொடுக்குறேன் வாத்தியார் சேர் ஒன்று கொடுத்துறேன் அப்புறம் உட்காரது த்ரீ சீட்டு சொல்ல ஃபைவ் சீட்டு சொல்ல ஃபைவ் சீட் லக்ஸரி சொல்ல கார்னர் பேசிக் சொல்ல கார்னர் ஐ லக்ஸரி அதாவது இது வேண்டாம்னா இருபத்தையாயிரம் ரூபா நானே கம்மி பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாம் வெளியே கொடுத்து வாங்கினா நாற்பதாயிரம் ரூபாய் கம்மி வாங்க முடியாதுன்னு ரீட்டைல் ப்ரைஸில் சொல்ல வரேன் ஹோல் சேல் ப்ரைஸில் இது இருபத்தி ஐயாயிரம் இந்த இருபத்தி இந்த மாடல் கொடுத்துறேன் தம்பி அந்த ஊஞ்சல எடுத்து வச்சுக்கோங்க காட்ட வேண்டிய ஆளுங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க மிக்ஸி ஒன்னு சாரி மிக்ஸிங்கற பாருங்களே ஒரு வாஷிங் மெஷின் ஒன்னு இம்பாக்ட்ஸ்ல கொடுத்துறேன் எல்ஜி फ्रिज ஒன்னு கொடுத்துறேன் இந்த फ्रिज எனக்கு வேணாம் மணிஸ் இந்த வாஷிங் மெஷின் இவ்ளோ பெரிய தேக்கல வேண்டானா அப்படியே சைடுல திரும்பி பாத்தீங்கனா ஒரு தேக்கு மர ஊஞ்சலும் பாங்க ஊஞ்சல் தான் இது அதே என்ன சொல்லுவாங்க இந்த தேக்கு மர ஊஞ்சல் அதாவது இதெல்லாம் சங்கிலி கட்டி மாட்டணுங்க அந்த அளவுக்கு நம்மள்ட்ட நம்ம கடையில அந்த ஆப்ஷன் இல்லாதனால உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது தேக்கு மரத்துல ஒரு மூஞ்சல் ஒன்று கொடுத்துறேங்க இது சைடில் எஸ்எஸ்லேயே வந்து வெள்ளி ஜரிக்க மாதிரி ஒன்று வரும் அது வச்சு கம்பி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக நாலு கம்பி வைக்கிற மாதிரி வரும் அளவு எடுத்துகிட்டு வாங்க சூப்பராகவே செஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜு வாஷிங் மிஷின் வேண்டாம் அப்படியே வாங்க உள்ளே போய்க்கலாம் அது போக கார்னர் சோஃபா ஐ லக்ஸரியில் கொடுத்துட்டேன் அதுக்கு டீ குடிச்சா டீ கிளாஸ் வைக்கிற ஒரு டீ பாய் ஒன்று கொடுக்கணும் அதாவது தலைவா இந்த கிளாஸை மட்டும் தூக்கு தலைவா அதாவது கொடுக்குற ஒரு கண்ணாடியில் கூட போற வைக்க மாட்டேங்க கொடுக்குற ஒரு கண்ணாடியில் கொடுக்குற இப்போ என் வளையல் அடிச்சு உடஞ்சிருக்கலாம் உடையலை தப்பிச்சுட்டேன் ஒரு டீ பாய் ஒரு டீ பாய் தேக்கு மரத்தில் கொடுத்தா அதுக்கு ஒரு கிளாஸையும் கொடுத்து ஒரு கார்னர் சோஃபாவையும் கொடுத்து வந்தவங்களை வாங்கன்னு ஒரு டீயும் கொடுத்தா என்ன தப்பு இருக்கு அது போக ஒரு வாத்தியார் சார் ரெண்டு கொடுத்துட்றேன் சும்மா நாமகம் வருகிறதா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வா அதாவது இது பெஞ்சு ஸ்கூல் பெஞ்சு வைப்பாங்க இதில் உட்காந்து படிக்கலாம் குடிக்கலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பெஞ்ச் ஒன்று கொடுத்துறேன் த்ரீ சீட்டில் வரும் நல்லா குவாலிட்டியாகவே இருக்கும் இந்த சைடு வருஷம்லாம் பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே டிசைன் கொடுத்து நல்லாவே லுக் வாய்ஸ்க்கு நான் இது பண்ணியிருப்பேன் ஒரு த்ரீ சீட்டில் ஒரு பெஞ்ச் ஒன்று கொடுத்துறேங்க டைனிங் டேபிள் உட்காந்து சாப்பிட்ற டைனிங் டேபிள் லுக் வாய்ஸாக இது வந்து பன்னெண்டு எம்எம் பதினெட்டு எம்எம் வரைக்கும் கிளாஸ் திக்னஸ் வரும் அந்த அளவுக்கு திக்னஸில் கிளாஸ் மட்டுமே மூணு ஆள் நாலு நாள் வேணும் தூக்குறதுக்கு ஒரு ஃபோர் சீட்டு டைனிங் டேபிள் வித் கிளாஸோட என்ன டிசைன் வேணாலும் எடுங்க என்ன என்ன என்னென்ன என்ன டிசைன் வேணாலும் எடுங்க அதெல்லாம் கொடுத்து ஒரு பாத்திர செட் ஒன்று கொடுத்து அது போக ஹோம் பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்து அது போக இந்த அண்டா குண்டா இதெல்லாம் இதெல்லாம் கொடுத்து கொடுத்து என்ன ரேட்டு கொடுக்கற மனுஷன் அதுதான கேள்வி சோ நான் சொல்ல வர ஒரே ஒரு விஷயங்க நிலம்பூர் தேக்கு ஒரு குயின் சைஸ் கட்டல் நாற்பதாயிரம் ரூபா ஒரு கார்னர் சோஃபா நாற்பதாயிரம் ரூபா ஒரு டூ டோர் பீரோ முப்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபா அது போக ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா இதெல்லாம் இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு மேலேயே வருங்க அந்த அளவுக்கு இருக்கிற ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் வாத்தியார் சார் பெஞ்சு ஹோம் பாக்ஸ் டைனிங் டேபிள் அது போக பாத்திர செட்டு அது போக ரெண்டு குத்து விளக்கு அது போக பாத்திர இந்த அண்டா குண்டா இதெல்லாம் அது போக ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று அது போக ஒரு வாஷிங் மிஷின் ஒன்று இன்னைக்கு எல்ஜி பிராண்டில் ஸ்டார்டிங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்கிட்ட ஒரு பதினாலு ரூபா பாஞ்சு தான் ஆரம்பிக்கும் கழிச்சாலும் அந்த அமௌண்ட் தான் கழியும் ஸோ இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரும்போது நம்மளோட அடுக்குமே ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கி
லெட்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபாய் கிட்ட ஸோ ஒரு நிலம்பூர் தேக்கு அப்படி நம்ம எடுக்கும் போது டைம்ஸுங்கிறது ஒரு மேக்சிமம் இருபது நாளாச்சும் வேணும் ஏன்னா அந்தந்த டைப்பில் அதாவது செய்யணும் இப்போ பீரோவில் பொண்ணோட பேர் போடணும் பையனோட பேர் போடணும் ஃப்ரீ இந்த தேக்கு காம்ப எடுக்கிறவங்களுக்கு பேரெல்லாம் நாங்களே எழுதி கொடுத்துருவோம் பொண்ணு பேர் பையன் பேர் நீங்களே கொடுத்தா போதும் அதை செதுக்கி அடிக்கி உருவாக்கி எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் இல்லையா ஒரு பத்துங்கிறது பாஞ்சு நாள் அதிகபட்சம் டெலிவரியோட சேர்த்து இருபது நாள் நான் கேட்குறேங்க இந்த காம்போ புக் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும் சீராக இருந்தால் இதாண்டா எல்லாமே சீர்தாங்க அதுக்கு நான் சீராக இருந்தால் இதுதான் சீருங்கிறியே அப்படி எல்லாமே சீர்தான் ஒரு நிலம்பூர் தேக்கில் என் பொண்ணுக்கு தேக்கு மரத்தில் செஞ்சு எல்லாமே இறக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபா கேட்கல ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபா கேட்கல ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் ரூபா கேட்கல ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தையாயிரம் ரூபாய்க்கு இது மொத்தமாக ஃப்ரீ டெலிவரியோட ரெண்டு ஆட்டோட எடுத்துகிட்டு வரேன் வீடு ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஆயிரம் ரூபா ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தையாயிரம் ரூபாய்க்கு இது மொத்தமாக எடுத்துகிட்டு வரேன் ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறீங்க இதில் ஒரு ப்ராஃபிட்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டு அது இதுன்னு இருக்குங்க இதில் வந்து நம்ம பாண்டிச்சேரியாக இருந்தால் ஒரு ஆட்டோவில் எல்லாம் இதை ஏற்ற முடியாதுங்க நம்ம ஒரு பிக்கப்லேயே ஏற்றுறோன்னு ஒரு ஆட்டோலாம் ஏற்ற முடியாது ஒரு ஈச்சர் பிடிக்கணும் இல்லை ரெண்டு ஆட்டோ பிடிக்கணும் இதெல்லாம் பிடிச்சி கட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த பொண்ணோட பேரில் ஒரு இன்சில் மாறக்கூடாது ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் ஒரு குறுக்க உடையக்கூடாது எல்லாமே பார்த்து ஒரு சீர்வசை எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு கேஷ் வாங்கும் போது உங்ககிட்ட அந்த பயம் எங்களுக்கு இருக்கும் கரெக்ட் தாராளமாக செஞ்சு கொடுங்க நம்பி வாங்க செந்தூர் சீர்வரிசைங்கிறது நான் எப்படிங்கிறத காட்டிடுறேன் எனக்கு தேவையானது இந்த டைமிங் ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் இந்த கால்ஸை எடுக்க மா தயவுசு ரிக்வஸ்ட் பா ரிக்வஸ்ட்டாக சொல்கிறேங்க நான் புது ஃபோனு அறுபதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தே வாங்கிட்டேங்க ஃபோன் கால்ஸ் ஒன்று ரெண்டு நம்ம வீடியோ பார்க்குற எல்லா வீடியோமே நம்ம பூஸ்ட் கணக்காக ஹிட் ஆகிருதுங்க அது நம்ம பேச்சாக இருக்கட்டும் அந்த சேனல்காரங்களோட ராசியாக இருக்கட்டும் ஹிட் ஆகிருது அதில் வர ஒரு இன்றைக்கி வியூஸே ஒரு பாஞ்சாயிரம் போயிருக்குன்னு வைங்களேன் அதில் ஒரு பத்தாயிரங்கிறது ஒரு ஐயாயிரம் பேர் கால் பண்ணியிருப்பாங்களே அந்த ஐயாயிரம் பேரும் மோஸ்ட் ஆஃப் ஒரு ஃபோனில் பண்ணும் போது ஒரு ஐநூறு கால் ஒரு ஃபோனுக்கு வருது ஒரு எட்டு நம்பர் வச்சுருக்கு ஒரு ஒரு ஃபோனில் ஒரு ஐநூறு கால் வரும் பேச முடியாதுங்க அவ்வளோ தூரம் நம்ம பேசி 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 என்னால் பேச முடியும் ஐந்து விரல்களும் ஒரே மாதிரி இருக்காது நான் பேசுவேன் கூட இருக்கிறவங்களும் பேசுவாங்கன்னு எந்த நிச்சயம் இல்லை ஸ்ரீ செந்தூர் ஃபர்னிச்சர் ஈரோடு அப்படின்னா நீங்க ஈரோடு பஸ் ஸ்டாண்ட் இறங்கி சித்தோடு ரோட்ல சூளை பஸ் ஸ்டாப்ல செந்தூர் ஃபர்னிச்சர் சொன்னீங்கனாவே சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி திருச்சி பிரான்ச்சுக்கு நீங்க போனீங்கன்னா சேதுராப்பட்டி அதாவது மதுரை பைபாஸ் ரோடு விராலி மலைக்கு விராலி மலைக்கு முன்னாடி சேதுராப்பட்டி மணிகண்டத்தை தாண்டுனீங்கன்னா ஒரு பஸ் ஸ்டாப் இருக்கும் ஸோ லொக்கேஷன் பின் பண்றேன் நீங்க தாராளமா நம்பி வாங்க போன் பண்ணி அது இதுன்னு கேட்கணும்னு இல்லை என்ன பொறுத்தவரைக்கும் நான் கரெக்டா இருக்கேங்க எல்லாத்தையும் கரெக்டா எடுத்துட்டு போக ட்ரை பண்றேங்க முடியாத பட்சத்துக்கு நான் யாரையும் விரட்டவும் முடியாம இது பண்ணவும் முடியாது போன் கால்ஸ் எடுக்கல இந்த ஐசா டிஸ்டர்ப் ஆகாதீங்க நிறைய டைம் நிறைய டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கேன் ஸோ ஃபோன் கால்ஸ் எடுக்கல நிறுவனம் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட வீட்டுக்கு போகாமல் ஈவினிங் நாலு மணி வரைக்கும் நான் உங்களுக்காக அங்கே வெயிட் பண்ணுவேன் வாரத்தில் எல்லா நாளுமே ஓப்பனில் இருக்கும் பிப்ரவரி பத்தொம்பது தவுத்து ஏன்னா என் கல்யாண நாள் அன்னைக்கு மட்டும் ஓப்பன் பண்ணலன்னு கேட்டுற வேண்டாம் ஸோ இந்த பதினெட்டு பத்தொம்பது தவுத்து எல்லா நாளுமே ஓப்பனில் தான் இருக்கும் தாராளமாக நம்பி வாங்க நான் சந்தோஷமாக எடுத்துகிட்டு போங்க ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் மணி நாலு ஆச்சு எங்கள் அக்கா அடுத்து ஃபோன் வந்துச்சுன்னா அவர் வீட்டுக்கு போக முடியாது ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் எந்த ஊர்லேருந்து இந்த வீடியோ பார்த்தாலும் ஏதாவது கேள்வி இருக்கா குரு எனக்கு வந்து நான் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு ஸோ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ பார்க்குற என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் புது சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நான் சொல்ல விரும்புறது இவங்க கிட்ட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் வந்துட்டு நானே நேரடியாக தான் உங்கள் உங்கள் கண்ணுக்கு முன்னாடியே தான் நான் ஃபர்னிச்சர் எல்லாம் தூக்கி பார்த்தேன் உங்க வீட்டுக்கு தேவையான ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாமே குவாலிட்டியாக வாங்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா மஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்துட்டு செந்தூர் ஃபர்னிச்சர்ஸ் ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒளிவு மறைவு இல்லை அதுதான் மெயினான விஷயம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயிலிருந்து உங்களுக்கு காம்போஸ் அவைலபிள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் கல்யாண சீர்வரிசைக்கு இவ்வளவும் உங்களுக்கு வந்து பட்ஜெட் வைஸ் பட்ஜெட் வந்து பிரித்து 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 வச்சுருக்காங்க உங்களுக்கு இது வேண்டாம்னா வேறு எடுத்துக்கலாம் அது வேண்டாம் இது எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நிறைய உங்களுக்கு வந்துட்டு காம்ப்ரமைசஸும் நிறைய உங்களுக்கு இங்கே இருக்குது ஸோ அதுதான் மெயினான விஷயம் அதே மாதிரி அவர் சொன்ன மாதிரி ஃபோன் எடுக்கலை அப்படின்னாவே ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கிற ஒரு சோசியல் மீடியாவில் வந்துட்டு அப்படி கிரியேட் பண்ணாதீங்க டவுட் இருந்துச்சுன்னா நேரில் வாங்க வந்து நேரடியாக சோதிச்சு பார்த்து வாங்கிட்டு போங்க அதே மாதிரி அவர் சொன்ன மாதிரியே டிஸ்கிரிப்